Cris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil para News. Brasil para Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Ed Van Palmeira mostra físico atual há poucos dias do Portugal Pro E a sua dorsal impressionou todo mundo Kaique Pro posta history gigante em espelho do CT E mostra trechos do seu treino de ombros Classic gringo Brian Jones está cada vez maior rumo ao Iron de Ohio Mesak posta shape atual nos Easters e vem progredindo muito bem em seu off-season. Flex Lewis está mais uma vez fora do Mr. Olympia e ele explicou o motivo. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já fortalece no like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevam no canal ativando o sininho e bora começar. E rapaziada, bora começar o vídeo de hoje com essa foto aqui desse duplo bíceps que o Mesak postou em seus stories. O promissor atleta da base Max continua evoluindo em seu off-season e ele mantém um shape extremamente estético. Esse menino tem um futuro brilhante pela frente e nós estamos ansiosos pela sua estreia nos palcos. E por falar em base Max, rapaziada, as inscrições para a Casa dos Campeões Projeto Olímpia Brasil já estão abertas. Então fiquem ligados nas redes sociais da Max Titânio e façam as suas inscrições. Se você acredita que tem um shape competitivo para ser um destaque no Olímpia Brasil, essa é a sua chance de ser mais visto na mídia e ter todo o suporte da Max Titânio por alguns meses até o campeonato. Então se você se interessou, vai lá no Instagram da Max para maiores informações. Mudando um pouco de assunto e falando sobre o Portugal Pro, Edvan Palmeira mostrou seu shape atual e recente atualização nas redes sociais. Meus amigos, que físico sensacional o Edvan está apresentando. Com destaque, a sua dorsal que está com um nível de densidade impressionante. Lembrando que tecnicamente esse é um físico do Ed com baixo carbo. Então imaginem como ele vai ficar aí quando iniciar o carb up e encher esse shape, né rapaziada? Vai ficar muito bom. Que potencial nós temos aqui? Para quem não sabe, Diogo Montenegro é o coach do Edvan. E essa parceria dos dois mens físicos brasileiros está sendo boa demais. Será que o Ed vai conseguir ser o melhor brasileiro do Portugal Pro na mens physique? Será que vem vaga no Olímpia, deixem aí suas opiniões. Em nossa opinião, o Ed já conseguiu superar o seu físico da temporada passada quando pegou um top 3 na Manso Contest Brasil, atrás apenas do Diogo Montenegro e do Kaique Pro. Se naquela época o seu shape já foi muito elogiado, imaginem o que a fera vai apresentar nos palcos do Portugal Pro, sendo que essa foi a primeira vez que ele conseguiu fazer um off-season consistente de verdade, e o resultado disso nós estamos vendo no shape dele nesta finalização. Vem coisa boa por aí. Ainda sobre a categoria Men's Physique, meus amigos, agora vamos falar sobre Kaique Pro, que está gigante e início de preparação para o Mr. Olympia. Se liga nesse history aí que o atleta postou ontem em seu Instagram, na frente do espelho do CT. E reparem só no tamanho do braço e do ombro do atleta, rapaziada. Se vocês não conhecessem ele, provavelmente por essa foto, não falariam que ele é um Men's Physique. O homem tá imenso. Lembrando que no final desse off-season, o Kaique chegou a bater 115 quilos, sendo que no off do ano passado ele bateu apenas, né, entre aspas, 107 quilos, ou seja, vem físico renovado por aí. Agora o atleta está pouco a pouco secando para o seu terceiro Olímpia da carreira, na busca de melhorar seu top 7 do ano passado. Ainda ontem, ele deixou uma série de vídeos nos stories mostrando seu treino de ombros completo. O atleta fez 8 séries de 8 repetições de elevação frontal com a anilha, 4 séries de 12 no desenvolvimento com a barra, 4 de 10 de remada alta e finalizou o treino com 4 séries de 10 repetições no desenvolvimento com 40 quilos de cada lado pelos vídeos vocês também conseguem notar o volume muscular do atleta que agora que voltou a secar está utilizando mais regatas e podemos ter mais noção do seu atual tamanho mas e aí amigos, o que esperam do Kaique neste próximo Olímpia? parece que veremos uma versão bem maior do Kaique nos palcos quem está correndo atrás da sua vaga para o Olímpia é o Lucas Coelho, que vai competir nesse Portugal Pro pela categoria 212. O atleta postou em suas redes sociais essa foto aí, mostrando várias de suas poses, e comentou na legenda que agora foi dada a largada para começar a entrar os carboidratos no shape, e que segundo seu coach, agora irá acontecer a verdadeira transformação no físico. Amigos, sinceramente o Coelho alcançou um físico incrível aí nessa preparação, e sem dúvidas ele vai representar muito bem o nosso país no Portugal Pro pela 212, juntamente 
juntamente com o Fabrício Moreira. Vamos ficar de olho e na torcida pelas feras. Falando em caras grandes, meus amigos, se liguem nesta recente atualização do Brian Jones treinando o bíceps. O atual top 5 Classic Olympia é um dos atletas com maior volume muscular da categoria e esse vídeo mostra isso. Brian é o um nome que todos estão bem ansiosos para ver no Arnold de Ohio e também no Olympia deste ano. Isso porque, assim como Sebum, ele é um atleta de alta estatura e muito mais largo que os adversários da Classic. Se esse cara conseguir acertar a mão na sua finalização, pode ser um perigo real em qualquer qualquer competição que disputar, bora ficar de olho na fera. E ainda sobre o cenário internacional, agora vamos falar sobre Flex Lewis, o 7x212 Olímpia. Como vocês sabem, desde 2018, quando ele saiu da categoria 212, ele iniciou aí um trabalho para competir na categoria Open do Mr. Olympia. Porém, em 2020, quando estava tudo certo para ele competir, ele acabou aí se lesionando né? e ficou um tempo parado. Já em 2021, ele iniciou outra preparação para retomar seu físico aí, e muitos achavam que ele iria aparecer no Olympia desse ano. né? Mas no vídeo que o atleta postou hoje mais cedo em seu canal no YouTube, ele afirmou que não vai competir no Mr. Olympia 2021. No vídeo, o Flex mostra um pouco da Dragon's Lair e ao final comenta que estava com o desejo de dar uma explicação aos fãs sobre a sua participação no Olympia. Ele diz que neste momento está dando atenção total à sua família e parece que a sua esposa está em um processo de fertilidade para terem outros filhos e que este não era o momento de iniciar uma preparação para o show tão importante. Mas o Flex deixa claro que está longe de se aposentar e ainda tem muita sede de vitória no fisiculturismo e que se Deus quiser e se ele não tiver nenhuma lesão, ele estará nos palcos do Mr. Olympia de 2022 pela categoria Open. Rapaziada, e para finalizar o vídeo de hoje, mas ainda sobre o cenário internacional, vamos falar sobre o 4 vezes Men's Physique Olympia Jeremy Buendia, que postou em suas redes sociais uma atualização mandando um duplo bíceps, e ele deixa ali na imagem todos os problemas de saúde que ele teve aí nos últimos anos, né? e conseguiu superar. 4 hérnias de disco, cirurgia no peitoral, artrites e muitas outras coisas. É muito bacana ver o Jeremy recuperando aí seu shape né, novamente, afinal meses atrás ele estava irreconhecível, né? ele não estava conseguindo treinar, passou por um problema bem difícil aí de saúde mesmo. Quem sabe daqui a alguns anos o atleta possa voltar aos palcos do físico turismo. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre estarem recebendo nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui.